வெளிநாடுகளில் இருந்து நிதியுதவி பெறுவதை முறைப்படுத்துவதற்கான சட்டத்திருத்த மசோதா மாநிலங்களவையில் இன்று நிறைவேறியது இந்த மசோதா தொடர்பாக பல்வேறு கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் தங்களது கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தனர் வெளிநாட்டு நிதி பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதா மாநிலங்களவையில் இன்று நிறைவேறியது இதன் மூலம் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் நிறுவனத்தை பதிவு செய்வதற்கு தங்களது ஆதார் எண்ணை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களவையிலிருந்து எட்டு உறுப்பினர்களை இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அவை நடவடிக்கைகளை புறக்கணித்த நிலையில் இம்மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இம்மசோதா குறித்த விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த ராய் எந்தவொரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்திற்கும் எதிராக இம்மசோதா கொண்டுவரப்படவில்லை என்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை பராமரிக்கவே இம்மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டில் சிறந்த சேவையாற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் நலன் கருதி திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார் நேற்று முன்தினம் மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட இம்மசோதா தற்போது மாநிலங்களவையில் நிறைவேறியுள்ளதையடுத்து குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக இம்மசோதா அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து நிதி பெறும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் ஆண்டிற்கு ஐம்பது சதவீத அளவிற்கு நிர்வாக செலவுகளை செய்யலாம் என்று இருந்த நிலையில் தற்போது அது இருபது சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது एफ सी आर ए एक राष्ट्रीय तथा आंतरिक सुरक्षा कानून है जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक जीवन या राजनैतिक और सामाजिक विमर्श पर हावी न हो जाए इसका मुख्य उद्देश्य है முன்னதாக இம்மசோதா மீதான விவாதத்தின் போது பேசிய பிஜேபி உறுப்பினர் அருண் சிங் வெளிநாடுகளிலிருந்து நிதி பெறும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் எந்த நோக்கத்திற்காக அந்த நிதியை பெறுகிறது என்பது குறித்து சரிபார்க்க இம்மசோதா உதவுவதாக தெரிவித்தார் இம்மசோதாவை ஆதரித்து பேசிய அஇஅதிமுக உறுப்பினர் எஸ் ஆர் பாலசுப்பிரமணியம் வெளிநாட்டு நிதியை பெறுவதில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையே பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என்று குறிப்பிட்டார் இந்த நிதியை பெறும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு எதிராக செயல்படுவதை தடுக்கும் வகையில் அரசு உறுதியளிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் ஒரு சமயத்தில் வெளிநாட்டு முதலீட்டை அரசு ஊக்குவித்தாலும் சில நல்ல முதலீட்டு பணிகளுக்கு அரசு கட்டுப்பாடு விதிப்பதாகவும் அஇஅதிமுக உறுப்பினர் எஸ் ஆர் பாலசுப்பிரமணியம் தெரிவித்தார் properly and judicious but the grudge of majority of those who oppose this bill is that this law may be used to target political opponents and religious minorities i appeal to the government to be sincere in this and not target any political opponents or even religious minorities the government has to clarify this point and ensure that there won't be any bias in execution of the law the bill makes other a mandatory identification document பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் 